லேபர் பெயின் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரதே வந்து அந்த பயம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி அண்டகோ பண்ண போகிறோம் ஃபைனல் அனஸ்தேஷியா வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்குள்ளே ரெக்கவரி ஆகிடும் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயே ரெக்கவரி வர ஆரம்பிச்சிடும் சும்மா ஒரு ஃபைவ் எம்எல் டு டென் எம்எல் சிரிஞ்சில் லோட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு ஸோ எப்பிசியாட்டமினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த விஜயனால் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு மீடியெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டு ஹாய் நான் உங்கள் டாக்டர் கீர்த்தி யோகேஷ் ஃப்ரம் தேவி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் தேவி ஸ்கேன்ஸ் மதுரை இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தி அனஸ்தீஷியா ஃபார் லேபர் பெயின் ஸோ வந்து நம்ம ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வர மிகப்பெரிய பயம் வந்து நம்மளோட லேபர் பெயின் அதாவது லேபர் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எப்படி அண்டகோ பண்ண போகிறோம் அந்த டென் மந்த்ஸுமே வந்து ஒரு அம்மா வந்து ஐயோ எனக்கு அப்படி வலிக்குமா ஐயோ எனக்கு இப்படி வலிக்குமா நான் இதை எப்படி அண்டகோ பண்ண போகிறேன் ஸோ மோஸ்ட் கூகுள்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாலுமே லேபர் பெயின்ஸோட இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் லேபர் பெயினாக ஒருத்தவங்க அண்டகோ பண்ணணும்னா அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அவருது ஒரு லேபர் பெயின் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரதே வந்து அந்த பயம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி அண்டகோ பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு எதுவும் அனஸ்தீஷியா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறது தான் இந்த வீடியோ ஸோ அனஸ்தீஷியா ஃபார் லேபர் பெயின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ டெலிவரி வந்து மோட் ஆஃப் டெலிவரி இட் கேன் பி எதர் அ நார்மல் டெலிவரி ஆர் அ சிசேரியன் டெலிவரி ஸோ நம்ம நார்மல் டெலிவரி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜ் இந்தியன் பேபியோட வெயிட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ கேஜிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ கேஜிஸ் பேபி வந்து ஒரு லேபர் ப்ராசஸில் விஜயனா வழியாக வரப்போ ஸோ அந்த ஒரு குறுகிய ஸ்பேஸ் வழியாக வரப்போ அதுக்கு உண்டான நம்ம ஸ்பேஸை நம்ம விரிவடைஞ்சு கொடுப்போம் ஸோ விரிவடைஞ்சு கொடுக்குறதுக்கப்போ அதோட ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பட் அந்த கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரப்போ ஒரு சில பேர் அதை டாலரேட் பண்ணி புஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு சில பேர் டாலரேட் பண்ணி அதை நல்லா லைக் அண்டகோ பண்ணி அதை புஷ் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து அதை எயிட் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து லைக் இன்னுமே சீக்கிரம் அண்ட் அந்த ப்ராசஸ் வந்து பேபிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்கணுன்றதுக்காக நம்ம கொடுக்குற ஒரு சின்ன ஒரு மைனர் ஒரு இது தான் வந்து எப்பிசியாட்டமி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எப்பிசியாட்டமினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த விஜயனால் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு மீடியெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டு அந்த பெரினியல் ஸ்பேஸை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறோம் ஸோ ஸோ தட் அந்த பேபி வந்து ஈஸியாக ஈஸ் அவுட் பண்ணி அது வெளியில் வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அனஸ்தீஷியா வந்து வெறும் ஒரு லோக்கல் அனஸ்தீஷியா லோக்கல் அனஸ்தீஷியா அந்த இடத்துல சும்மா ஒரு ஃபைவ் எம்எல் டு டென் எம்எல் சிரிஞ்சில் லோட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு அது லோக்கலாகவே ஆக்ட் பண்ணிடும் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ ஆக்ட் பண்ணோன்னே நம்ம அந்த இடத்துல மட்டும் சிசர் வச்சு கட் பண்ணி விட்டுருவோம் அண்ட் ஒன்ஸ் டெலிவரி ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு பிளாசண்டாலாம் டெலிவரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்த வந்து லேயர்ஸாக சூச்சர் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம கட் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை பட் அதை திருப்பியுமே சூச்சர் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் ஒரு பெரிய நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் தான் அடுத்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொலாப்ஸ் ஆகாமல் லைக் க்யூட்ரஸ் வெளியில் வந்துடாமல் அது நல்ல லைக் ஸ்டிஃப் அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் அனஸ்தீஷியா விச் இஸ் அ லோக்கல் அனஸ்தீஷியா ஃபார் எபிசியாட்டமி ஃபார் அ நார்மல் டெலிவரி அந்த செகண்ட் டைப் செகண்ட் டைப்புமே வந்து ஒரு நார்மல் டெலிவரி தான் இப்போ நார்மல் டெலிவரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதாவது ஒரு பேஷண்ட் வந்து எனக்கு நார்மல் டெலிவரி தான் ஆகணும் நான் வந்து எப்படியாவது அண்டகோ பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் வந்து அந்த பெயின் வந்து லாஸ்ட் மினிட்லேயோ இல்லை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைக் கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன் இருக்கிறதுனால எப்பிடியூரல் ஆப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ எப்பிடியூரல் அனஸ்தீஷியா இஸ் ஆல்சோ ஃபார் அ நார்மல் டெலிவரி தான் ஸோ அது வந்து எப்பிடியூரல் ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு ஸ்பைன் அது ஒரு டைப் ஆஃப் அனஸ்தீஷியா லைக் நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டு முதுகு தண்டு வடத்தில் தான் அதையும் கொடுப்போம் பட் நம்ம போய் அந்த கா ஸ்பைனல் கார்டை வந்து டச் பண்ண மாட்டோம் முன்னாடி ஸ்பேஸ்லேயே கொடுத்துருவோம் ஸோ எப்பிடியூரல் ஸ்பேஸில் கொடுத்துருவோம் எப்பிடியூரல் ஸ்பேஸில் கொடுத்து அதில் வந்து டாப் அப் பண்
ஸோ ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் எல்லாமே மதர் சைடில் தான் இருக்கும் அவங்க எவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு வந்து லைக் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த புஷ் பண்ணுறப்போ சில நேரம் அந்த இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கப்போ அந்த எப்பிடியூரல் அனஸ் ஈஸியாவோட டாப் அப்பை வேணால் கொஞ்சம் குறைச்சிருவோம் பட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இட் வில் பி ஹைலி ஹெல்ப்ஃபுல் போஸ்ட் டெலிவரி ஆகவே மதருக்கு வந்து அந்த டாப் அப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெயின் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க ஸோ எப்பிடியூரல் அனஸ் ஈஸியாக இஸ் ஃபார் நார்மல் டெலிவரி தான் ஸோ அது வந்து இட் வில் பி பெட்டர் ஆப்ஷன் ஃபார் அ நார்மல் டெலிவரி ஸோ இப்போ அது நிறைய பேர் ஆப்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தே ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆல்சோ and the, the next type of anesthesia is the spinal anesthesia so spinal anesthesia is for cesarean section so nammalku cesarean section vande neriya indications nala varalam so it can be uh, in our video la solirpen so and the moon piece for a normal delivery or for a delivery so it is the passenger or the passage or the power ஸோ அந்த பேசஞ்சர்னாலேயும் இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை பேசேஜில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதுனால சில இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை பவர் மதரால் சரியாக புஷ் பண்ண முடியல அவங்க எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டாங்க இல்லை ரொம்ப நேரமாக புஷ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஹெட்டு டிசென்ட் ஆகலை அந்த மாதிரி சில இதனாலேயும் நம்ம சிசேரன் செக்ஷன் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேசேஜில் என்ன பிரச்சனை இருக்கலாம் பேசேஜில் வந்து அந்த இடுப்பு எலும்பே குறுகலாக இருக்கும் சில பேருக்கு சில பேருக்கு வந்து இறங்கும் ஒரு சில ஒரு இடத்துல வந்து அரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கு மேலே வந்து ப்ராக்ரெஸ்ஸே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லேயுமே நம்ம சுசைடன் செக்ஷன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் பேசஞ்சர் பேபி சில நேரம் பெருசாக இருக்கும் பேபி தலை திரும்பாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்னாலேயும் நம்ம சுசைடன் செக்ஷன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சுசைடன் செக்ஷன் ஆஃப் பண்ணுறப்போ நம்ம ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியாக தான் கொடுப்போம் ஸோ ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா கொடுப்போம் ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா இஸ் த ப்ரிஃபர்ட் ஜென்ரல் அனஸ்தீஷா இஸ் ஒன்லி இன் வெரி வெரி லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கேசஸில் மட்டும்தான் ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா கொடுக்குறோம் ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா வந்து முதுகு தண்டு வடத்தில் போடுறோம் முதுகு தண்டு வடத்தில் போடுறப்போ அவங்களுக்கு அதாவது இப்போது முதுகு தண்டுவடம் டி டுவெல் இல்லைனா அந்த நம்மளோட ஸ்பா இடுப்பு எலும்பு இருக்க இடத்துலேருந்து தான் கீழே தான் மரத்து போகும் ஸோ அவங்களுக்கு கான்ஷியஸாக தான் இருப்பாங்க பேசுகிறது எல்லாமே நல்லா கேட்கும் புரியும் அவங்களும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க லைக் இடுப்புக்கு கீழே தொடுறது எதுவுமே தெரியாது தொடுறது தெரியும் வழி எதுவுமே தெரியாது மரத்து போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து இடுப்பு கீழே பகுதிகளில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க கான்ஷியஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு சில நேரம் பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க டாக்டர் நான் இன்னும் மயங்கவே இல்லை அதுக்குள்ளே எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னுவாங்க ஸோ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக மயக்கமாக அப்படியே ஆக்கிலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டோம் இட் வில் பி கான்ஷியஸ் பட் இடுப்பு கீழே மட்டும் மரத்து போயிடும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா ஃபார் அ சிசேரன் ப்ரெக்னன்சி சில நேரம் எப்பிடியூரல் வித் ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா கூட கொடுப்போம் ஃபார் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பெயின் ஸோ அந்த போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பெயின் சில பேர் ரொம்ப பெயின் சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னாலும் தெர் இஸ் ஆல்சோ ஆப்ஷன் ஆஃப் எப்பயும் கொடுத்து ஸ்பைனலும் கொடுத்துருப்போம் பிகாஸ் ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ரெக்கவரி ஆகிடும் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயே ரெக்கவரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பெயின் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக எப்பிடியூரல் அனஸ்தீஷியா கொடுத்துருப்போம் ஸோ எப்பிடியூரல் அனஸ்தீஷியால் டாப் அப் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாகவுமே நம்ம எவ்வளோ நேரம் வச்சுருக்கோமோ அவ்வளோ நேரம் வந்து பெயின் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ என்ன மோட் ஆஃப் டெலிவரி நீங்கள் போனாலும் அதோட பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸையும் முன்னாடியே நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மோட் வந்து பெட்டராக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் எதில் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பீங்க அப்படின்னு முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு ப்ராட் மைண்ட் அண்ட் ஹாப்பி மைண்டோடு உங்களோட டெலிவரி ப்ராசஸ்ஸை அண்டர்கோ பண்ணுங்கள் ஹாவ் அ ஹாப்பி ப்ரெக்னன்சி